ദിവസങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചനാളെടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നബിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് അക്ഷരം പ്രതിലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ലം അറഹുമ അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വാന്തറസൂൽ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വാന്തറസൂലിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളില്ല എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറയുന്നു അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അഞ്ചനാളുടെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ പോണോ വരാൻ പോകുന്നു നിസാവുൻ ചില സ്ത്രീകൾ കാസിയാത്തുൻ അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് എന്നാലോ ആര്യാത്ത് അവർ നഗ്നകളാണ് എന്താണ് ആ പറയുന്നത് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു പെണ്ണ് വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉടുത്തിട്ടില്ല ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടുത്തിട്ടില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ വിപരീതം പറഞ്ഞത് കസിയാത്തുൻ അരിയാത്തുൻ വിപരീത പദങ്ങളല്ലേ ഉടുത്തവൾ ഉടുക്കാത്തവൾ എന്നത് വിപരീത പദമല്ലേ എന്റെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നേർമ്മയാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ നേർമ്മ കാരണത്താൽ ഉടുക്കാത്തവളെ പോലെയാണ് ഉടുത്ത വസ്ത്രം വളരെ നേരിയതാണ് വളരെ നേരിയ വസ്ത്രം ആ പെണ്ണുടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഉടുക്കാത്തവളാണ് കാരണം നേരിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാനുള്ളതെന്ന് വിശദീകരണം വേണ്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വലുപ്പക്കുറവാണ് ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തിന് വലുപ്പമില്ല വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവളെ കഫൻ ചെയ്ത് കുഴിച്ചിടാൻ മാത്രം വലുപ്പുള്ള സാരിയാണ് കഫൻ ചെയ്ത് കുഴിച്ചിടാൻ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള സാരിയാണ് അത്ര വലിയ സാരിയായിട്ടും ചുറ്റിയേടത്ത് തന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ മറക്കേണ്ട ഭാഗം മറക്കാതെ മോശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണ് എത്ര മോശക്കാരിയാണവൾ എത്ര തെമ്മാടിയാണവൾ അതുകൊണ്ട് രവിസല്ലാഹു അലീസ്വല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ കാസിയാത്ത് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉടുത്തിട്ടില്ല വലുപ്പക്കുറവാണ് അതേ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പമില്ല ഇറക്കമില്ലാത്ത ഡ്രസ്സാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കൈയിറക്കമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വയർ കൃത്യമായി മറയുന്ന നിലക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരീരം മറയുന്ന നിലക്ക് ഇറക്കമില്ല കുറിയ വസ്ത്രമാണ് നേരിയ വസ്ത്രമാണ് മൂന്നാമത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രമാണ് ഉടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉടുത്തത് ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രമാണ് അത് ഉടുത്ത് എത്ര കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇടുക്കമുള്ള വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉടുക്കാത്തവളല്ലേ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാം പുറത്തല്ലേ എല്ലാം കൃത്യമായി പുറമേക്ക് പ്രകടമാവുകയല്ലേ അതാ ഇന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ അതാ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വസ്ത്രം മറക്കാൻ പിന്നെയും ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിഗതിയിലേക്ക് ലോകം നമകർന്നു പോകുന്നു നശിച്ചു പോകുന്നു അതിലാഹു അലൈസ്ലം അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനിയോ മുമീലാത്തുൻ മായിലാത്തുൻ അവരതാ കൊഞ്ചിക്കുഴയുന്നു ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് നടത്തത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നടത്തമാണ് അണുങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്ന നടത്തമാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായ പ്രേരണ നൽകുന്ന മടമ്പുയർന്ന ചെരിപ്പുകളാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് അതിനൊത്ത പാദരക്ഷകളാണ് ഈ നിലക്കഥ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ചായിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് മുമീലാത്ത് പുരുഷ മനസ്സുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ചായിപ്പിക്കാൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രമൊടുക്കുന്ന പാദരക്ഷ അണിയുന്ന ആഭരണമണിയുന്ന പെണ്ണാണ് മൈലാ അവരുടെ നടത്തം തന്നെയും അങ്ങനെയാണ് ഇനിയോ അവളുടെ മുടിയുടെ രൂപം എന്താണ് തലയുടെ കോലം എന്താണ് റൂസുഹുന്ന കാസ്നിമത്തിൽ ബുഹ്തിൽ മാ 
ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് മുടിയതർ ഫാഷനായിട്ട് അതാ തന്റെ മുടിയുടെ ഭംഗി കാണിക്കാൻ ഉള്ള മുടി കൂടി പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നങ്ങാടികളിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ അതാ വമ്പിച്ച പ്രത്യേകമായ റിബണികൾ കിട്ടുകയാണ് ഉള്ള മുടിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അതങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തട്ടം ധരിച്ചാൽ അതാ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ പോലെ അതങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതിൽ പ്രത്യേകമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്താ പറയുന്നത് അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോലും ഭാഗ്യമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ അനുവാദമില്ല നിശ്ചയം ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ലൂചതു അത് എത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മിൻ മസീറത്തി എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ വൈദൂരം അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധമാണ് സ്വർഗത്തിനുള്ളത് അതിന്റെ നാലായിലത്തേക്ക് പെണ്ണടുപ്പിക്കപ്പെടൂല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി ആ സഹോദരിമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ കാശ് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ട പരിപാലന ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്ന ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ പെണ്ണ് നമുക്കെതിരായി വരില്ലേ നമ്മുടെ പണം കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മത്തരക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ലെന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇമാം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അത്തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങളവരെ ശബിക്കണേ അവര് ശബിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശപിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ശപിക്കപ്പെടേണ്ട വേഷവുമായിട്ട് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ശപിക്കപ്പെടേണ്ടവളായിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ത് മുസ്ലിമാണ് ഞാനെന്ത് മുമ്മിനാണ് എനിക്കെന്റെ കുടുംബത്തെ നന്നാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഭാര്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നിലക്കല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മാൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇത് അതാ ഈ സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര വലിയ മത്സത്തായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് പറയുന്നത് മാന്റെ റസൂലി പ്രവചിച്ച പ്രവചനം അത് അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹിന്ദു സ്ത്രീയാണോ മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണോ പലപ്പോഴും ആളൊക്കെ നല്ല ഇസ്ലാഹി ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഭാര്യ പോണ് കണ്ടാൽ മകള് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അത് പറയും മൗലവി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഞങ്ങളെ മലപ്പുറത്തു നിന്നും ആയിരില്ല കോഴിക്കോട്ടെ നിന്നും ആയിരില്ല ഞങ്ങളിവിടെ തൃശൂര് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ആണ് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ആരോടോ പറയുന്നത് ആരോടാ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ജില്ല നോക്കിയിട്ടാണോ ഇസ്ലാം ഏത് നോക്കിയിട്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ തീര് നോക്കിയിട്ടല്ല മലപ്പുറമായാലും തിരുവനന്തപുരമായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ പെണ്ണ് നാം പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ അവന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ അതോ കണ്ടാൽ തന്നെ അവള് ശബിച്ചോളണം നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരെ ശബിച്ചോളൂ അവർ ശബിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശാപം വേറികളായിട്ട് സമൂഹത്തിലൂടെ നടക്കുക എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ആ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്റെ മനസ്സിനെ വശീകരിക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ മോഹങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു അവനിൽ അതാ അവനിലുള്ള ഇല്ലാത്ത വികാരങ്ങളെ ഇവൾ തൊട്ടുണർത്തുന്നു ഈ നിലക്കൊക്കെ കാരണമായി മാറുന്നത് തന്റെ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രധാരണമാണെങ്കിൽ തന്റെ ഷൈപ്പുള്ള ഒരു മോഡലിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരിയാകുന്നുവെങ്കിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകുമോ നോമ്പ് സ്വീകാര്യമാകുമോ കാണുന്ന മുമ്പിനുകളൊക്കെ നമ്മെ ശപിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് മുമ്പിനുകൾ നമ്മെ കണ്ടാൽ ശപിക്കുന്ന കോലത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മുസ്ലിമെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ഇസ്സത്തുണ്ടോ ആ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ആദരവ് കിട്ടുമോ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചനാളിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കും ആ രൂപത്തിൽ മുടി വെച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ആ മുടിയുടെ രൂപാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായ മോഡലുകളിലൊക്കെ മുടികളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ അതിട്ട് കുലുക്കിയും അതിട്ട് ചലിപ്പിച്ചുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായ നടത്തവും വശ്യതയും വശ്യമാർന്ന രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും ആ ഒരവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നാം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊഹിഷുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിവരം നേടണം എൽമ നേടണം ആ ഒരവസ്ഥ ലോകം ദുഷിക്കും തോറും അതിൽ പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നതിനാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ നേതാവ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മോട് ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹം ദുഷിക്കുന്നതിന്റെ എമ്പാടും പ്രവചനങ്ങൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അർഹമു റാഹിമീനായ നാഥൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫസാദുകളിൽ നിന്നും ഫിത്തിനകളിൽ നിന്നും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം മോചനം നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മു റാഹിമീനിന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളും നമ്മിൽ അള്ളാഹു വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിലെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته